గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఆసియా మార్కెట్లలో ఈ మార్నింగ్ మనకు స్క్రీన్స్ నెగిటివ్గా కనిపిస్తున్నాయి ఒకటి అరా మినహాయిస్తే తైవాన్ ఇండెక్స్ ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ లాభాలతో ట్రేడ్ అవుతుంది బట్ సౌత్ కొరియా లాంటి ఇండిసెస్లో కొంచెం మనం నష్టాలు గమనిస్తూ ఉన్న సమయం ఇది యుఎస్ మార్కెట్స్ గత రాత్రి లాభాలతో ముగిసాయి గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ఇప్పుడు మనకు సూచిస్తోంది సుమారుగా ఒక ఇరవై ముప్పై పాయింట్ల నష్టంతో కూడిన ఓపెనింగ్ ఉంటుంది అని చూద్దాం ఎందుకంటే నిఫ్టీ లాస్ట్ త్రీ సెషన్స్లో ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం అక్టోబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్లో ఏదైతే ఉందో ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ నుంచి ఐదు వందల యాభై పాయింట్ల లాభంతో క్లోజ్ కావడం చూసాం అండ్ నిన్న ఖచ్చితంగా ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ నేను మార్నింగ్ కూడా మనం అనుకున్నాం ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ని అలాగే ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ని కూడా టెస్ట్ చేయబోతుందని సో కరెక్ట్గా ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ దగ్గర నిన్న క్లోజ్ కావడం చూసాం నిఫ్టీ సో అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లాస్ట్ త్రీ సెషన్స్లో నైన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ లాభపడింది నిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ లాభపడినప్పుడు అండ్ నిన్న సెకండ్ హాఫ్లో బ్యాంక్ స్టాక్స్ పార్టిసిపేట్ చేశాయి ఫస్ట్ హాఫ్ నిరాశపరిచినప్పటికీ కూడా సో మొత్తం మీద ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఇప్పుడు పాజిటివ్గా మారింది నష్టాలను రికవర్ చేసుకోగలిగింది అండ్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ పైన ట్రేడ్ అవుతోంది స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ అయితే ఆల్ టైమ్ హై సో ఎక్కడ మనం కరెక్షన్ చూసామో పోర్ట్ఫోలియోస్ బహుశా ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ ఒక టెన్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయిన పోర్ట్ఫోలియోస్ ఇప్పుడు అలా నష్టాన్ని భర్తీ చేసుకొని మళ్ళీ లాభాల్లోకి రావడం చూస్తున్నాం సో ఒక టూ స్టెప్స్ ఫార్వర్డ్ వన్ స్టెప్ బ్యాక్వర్డ్గా మార్కెట్ ప్రయాణం అనేది కొనసాగుతోంది బుల్ మార్కెట్ కరెక్షన్ చూసాం మనం అది చాలా షార్ప్గా ఉండడం కూడా చూసాం కొంత కంగారు పడ్డారు అందరూ ఏమిటి అయిపోయిందా ఇక మార్కెట్ పరిస్థితి మళ్ళీ బేరిష్ ఫేజ్లోకి వెళ్తుందా అని భయపడే తరుణంలో మళ్ళీ మార్కెట్స్లో ఒక రీబౌండ్ రావడం కూడా చూసాం సో గ్లోబల్ క్యూస్ మనల్ని కలవరపరిచాయి ముఖ్యంగా క్రూడ్ ప్రైసెస్ నైంటీ డాలర్స్కి వెళ్ళటం అలాగే ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీన యుద్ధం ఏ విధంగా మారుతుందో అన్న భయం ఒకటి డాలర్ ఇండెక్స్ బలపడటం బాండ్ ఈల్డ్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు వెళ్ళటం ఇవన్నీ కలవరు పరిచిన అంశాలు అవన్నీ మళ్ళీ రివర్స్ అయ్యాయి బాండ్ ఈల్డ్స్ ఇప్పుడు ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్కి వచ్చేసాయి డాలర్ ఇండెక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ దగ్గర ఉంది క్రూడ్ ఎయిటీ ఫైవ్ డాలర్స్ కిందకు వచ్చింది యుద్ధం ప్రభావం ఏమో ఏమీ అంతగా మనకు కనపట్టలేదు వాళ్ళ యుద్ధం వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు మిగతా ప్రపంచం తన పని తాను చూసుకుంటోంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మనం ఈక్విటీ మార్కెట్స్లో ఒక ర్యాలీ అనేది గమనించాం అఫ్కోర్స్ మన మార్కెట్స్లో ఎర్నింగ్ సీజన్ కంటిన్యూ అవుతోంది ఎర్నింగ్ సీజన్ చాలా సంతృప్తికరంగా వస్తుంది ఉంది ఇప్పటి వరకు చూస్తే ఎక్కడ నెగిటివ్ సర్ప్రైజ్ పెద్దగా లేవు ఒకటి ఎరా మినహాయిస్తే అండ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఒక్కటే ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తున్న ఒక చిన్న పాటి రిస్క్ మేబీ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ సమయంలో కూడా ఒక డిప్ వస్తే కొనుక్కోదగిన డిప్పే అది సో ఎందుకంటే ప్రతి డిప్ని కొన్న వాళ్ళకి డబ్బులు వచ్చాయి అక్టోబర్ నవంబర్ మధ్యలో ఏం జరిగింది మనం అక్టోబర్లో కొంత బేరిష్గా మార్కెట్ స్టర్న్ కావడం చూసాం తర్వాత మనకు గ్లోబల్ క్యూస్ అన్నీ మళ్ళీ స్థిమిత పడేసరికి అండ్ ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ కంపల్సరీ సెల్లర్స్గా మారడం చూసాం అక్టోబర్లో వాళ్ళు విరివిగా అమ్మినప్పటికీ కూడా మార్కెట్స్ ఎంత మాత్రం జంకలేదు మనకు ఎఫ్ఐఎస్ ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ అక్టోబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ ఆ సమయానికి ఎయిటీ నైన్ పర్సెంట్ షార్ట్ పొజిషన్స్తో ఉన్నారు నిన్నటికి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఏమీ పెద్దగా ఏమీ వాళ్ళు కవర్ చేసుకోలేదు ఒక నైన్ పర్సెంట్ కవరింగ్ మాత్రమే జరిగింది నవంబర్ సిరీస్లో అయితే నిఫ్టీ మాత్రం అక్టోబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్న ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఉన్నది కాస్త ఇప్పుడు నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్కి పెరగడం చూసాం ఇందాక అనుకున్నట్లుగా ఐదు వందల పాయింట్లకు పైగా లాభం అనేది ఆ లో నుంచి రావడం చూసాం ఎఫ్ఐఎస్ సెల్ చేస్తున్నప్పటికీ కాబట్టి ఇక్కడ ఎఫ్ఐఎస్ డామినేషన్ మార్కెట్స్లో ఎంత మాత్రం లేదు ఓన్లీ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ మాత్రమే మార్కెట్ మూవ్స్ను శాసిస్తున్నారు ఇప్పుడు దే ఆర్ నాట్ జస్ట్ కంట్రోలింగ్ దే ఆర్ రూలింగ్ సో ఇది మనం గమనించాల్సిన ఒక అతి పెద్ద ట్రెండ్ అతి పెద్ద ట్రెండ్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే ఈ ట్రెండ్ ఇలా కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఇంకా ముందు ముందు బలం పుంజుకుంటుంది ఇప్పుడు వస్తున్న ఎస్ఐపి మనీ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ పర్ మంత్ ఏదైతే ఉందో అది బహుశా ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ థర్టీ థౌజండ్
అది జరిగినప్పుడు మాత్రం ఒక అతిపెద్ద షార్ట్ కవరింగ్ ర్యాలీ వస్తుంది అండ్ వాళ్ళు ఫ్రెష్గా ఎంట్రీ పొజిషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా మరికొంత మనకు బోత్ ఇటు క్యాష్ మార్కెట్స్లోనూ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో కూడా ఒక పెద్ద ర్యాలీ వచ్చే అవకాశాలు మనకు స్పష్టంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎఫ్ఐఎస్ రాక తప్పదు మన మార్కెట్స్ లాంటి వాటిలో కొనక తప్పదు ఇది జరిగినప్పుడు బహుశా ఇప్పటిదాకా అండర్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నవి లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ అండ్ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ వీటిల్లో ఆ సమయంలో మనం మళ్ళీ లాభాలు చూస్తాం ప్రస్తుతానికి మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్లోనే హవా కొనసాగుతోంది బికాస్ ఆఫ్ ది రిటైల్ పార్టిసిపేషన్ బట్ వెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ టేక్ ఏ డామినెంట్ రోల్ అప్పుడు మళ్ళీ లార్జ్ క్యాప్స్లో మనకు అవకాశం కనిపిస్తుంది ఇలోగా డిప్స్ వచ్చినప్పుడు చాలా షాలో డిప్సే వస్తున్నాయి కొనుక్కోవటం మనం చేయదగిన పని రిజల్ట్ సీజన్ కంటిన్యూ అవుతోంది నిన్న వచ్చిన రిజల్ట్స్లో దివీ స్లాబ్స్ డిజపాయింట్ చేసింది దివీ స్లాబ్స్ రిజల్ట్ మార్కెట్ అంచనాల కంటే తక్కువగా వచ్చింది అయితే అనూహ్యంగా స్టాక్ మిడ్ మార్కెట్ వరకు కూడా రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత నెగిటివ్గా రియాక్ట్ అయ్యి ఆ తర్వాత మళ్ళీ పాజిటివ్గా మారింది ఒకటి రెండు కారణాలు చెప్పచ్చు మనం ఒకటి మార్జిన్స్ ఎక్స్పాన్షన్ మార్జిన్స్ కాంట్రాక్షన్ అనేది ఒక ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెండిచర్ పెరగడం వలన కొంత లోవర్ సేల్స్ వలన జరిగింది అని మార్కెట్ సమాధానపరచుకుంది తను తాను రెండోది వాళ్ళు ఏదైతే ఒక డయాబెటిక్ వెయిట్ కంట్రోల్ డ్రగ్ సంబంధించిన టైమ్ లైన్స్ని ఇచ్చిందో మేనేజ్మెంట్ అది మార్కెట్కు ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు వరల్డ్ ఓవర్ డయాబెటిక్ ఈజ్ ఏ మేజర్ హెల్త్ ఇష్యూ వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ అందరూ ఇప్పుడు దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు సో ఇది ఒక వండర్ డ్రగ్ ఈ వండర్ డ్రగ్ కోసం అన్ని ఫార్మా కంపెనీలు ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి ఇంక్లూడింగ్ దివీస్ ల్యాబ్స్ సో మేబీ దివీస్ ల్యాబ్స్ ఇప్పుడు టైమ్ లైన్ ఇచ్చింది కాబట్టి అది మార్కెట్కు కొంత ఉత్సాహంగా అనిపించింది అని చెప్పాలి అందుకనే దివీస్ ల్యాబ్స్ బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ అన్నీ ఎక్కువ మెజారిటీ ఒకటి రెండే ఇచ్చాయి ఎక్కువ టార్గెట్స్ ఇచ్చినట్లుగా నేను చూడలేదు తక్కువ డౌన్గ్రేడ్ చేసినప్పటికీ కూడా మార్కెట్ మాత్రం నిన్న లాభంతో ముగిసింది ఆ కౌంటర్కి సంబంధించి చాలా స్టాక్స్ నిన్న పార్టిసిపేట్ చేశాయండి మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో టూ ఈస్ టు వన్ నిష్పత్తిలో అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ రేషియో మనకు కనిపించింది అండ్ ఫార్మా కెమికల్స్ లాంటివి ఇన్ఫ్యాక్ట్ కెమికల్స్లో మనం ఒకటి రెండు రిజల్ట్సే ప్రోత్సాహకరంగా వచ్చాయి లైక్ నిన్న మార్నింగ్ మనం అనుకున్నాం ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ అని అలాగే కెమ్ బాండ్ కెమికల్స్ అని కానీ ఒక రిపోర్ట్ వచ్చింది మోర్గాన్ స్టాలీ రిపోర్ట్ వాళ్ళు డైవర్సిఫైడ్ పోర్ట్ఫోలియోస్ క్లియర్ స్ట్రాటజీస్ ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్ సర్ప్రైజ్ రావచ్చు కెమికల్ సెక్టర్ నుంచి అని చెప్పడంతో నిన్న చాలా స్టాక్స్ ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ మాత్రమే కాదు కొన్ని కొన్ని కౌంటర్స్ ఎస్ఆర్ఎఫ్ క్లీన్ సైన్స్ నవీన్ ఫ్లోరైన్ ఇటువంటివి కొంత లాభాలతో మనకు క్లోజ్ కావడం చూసి ఇవన్నీ కూడా ఇయర్ టు డేట్ నష్టాలను ఇచ్చిన స్టాక్స్ ఇప్పుడు ఈ సెక్టర్ పార్టిసిపేషన్ బహుశా ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది బహుశా అని ఎందుకు అంటున్నాం అంటే ఖచ్చితంగా ఎందుకు చెప్పలేమంటే ఈ ఇంకా దీనికి సంబంధించిన హెడ్ విండ్స్ ఇంకా తొలగిపోలేదు కెమికల్ సెక్టర్ సంబంధించి అండ్ ఫార్మాలో కూడా నిన్న లారస్ ల్యాబ్స్ లాంటి కంపెనీస్ కొంత పార్టిసిపేట్ చేయడం చూసాం ఇన్ఫ్రా కంపెనీస్ ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ రియల్ ఎస్టేట్ స్టాక్స్ నెక్స్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ క్రిస్ వుడ్ లాంటి వాళ్ళు చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాపర్టీ స్టాక్స్ విల్ గివ్ డీసెంట్ రిటర్న్స్ అని ఎందుకంటే అక్రాస్ ది కంట్రీ ఒక బయింగ్ స్ప్రీ కొనసాగుతోంది రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాపర్టీస్కి సంబంధించి అందుకని దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ సెక్టర్ అలాగే నిన్న రిజల్ట్స్ వచ్చిన వాటిలో మనకు బ్యాంక్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ జమున ఆటో ఆటో అన్సల్టీ స్టాక్స్ మంచి రిజల్ట్స్ని అనౌన్స్ చేసే అంతకుముందు సోనా బీఎల్డబ్ల్యూలోనూ అటువంటి రిటర్న్స్ రిజల్టే మనం గమనించాం రాడికో ఖైతాన్ రెప్కో హోమ్ ఫైనాన్స్ పీజీ ఎలక్ట్రోప్లాస్ట్ ఇమామి జిఎస్పిఎల్ ఇండో కౌంట్ ఇండస్ట్రీస్ ఇలా ఒక వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ సెక్టర్స్ ఆర్ఆర్ కేబుల్ శ్రీరామ్ పిస్టన్స్ అండ్ రింగర్స్ హైయెస్ట్ పిస్టన్స్ కంపెనీ ఆటోమొబైల్ అగైన్ యాన్సిలరీ హైయెస్ట్ ఎవర్ రెవెన్యూస్ పోస్ట్ చేయడం చూసాం అలాగే ఫ్యూజన్ మైక్రో ఫైనాన్స్ ఏఈఎమ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగాయి ఐఎఫ్జిఎల్ రిఫ్రాక్టరీస్ మంచి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేసింది ఆఫ్కోర్స్ కొన్ని రిజల్ట్స్ డిసప్పాయింట్ చేశాయి దివీస్ రెడింగ్టన్ శోభా గ్రీన్ ప్లై క్యామ్లిన్ ఫైన్ సైన్స్ ఇటువంటి కంపెనీస్ రిజల్ట్స్ మనకు నెగిటివ్గా సర్ప్రైజ్ చేయడం చూసాం సో ఒక మంచి సీజన్ కొనసాగుతోంది రిజల్ట్ సీజన్ ఐపీఓ మార్కెట్ చాలా బాయింట్గా ఉంది నిన్న లిస్ట్ అయిన స్టాక్ మనకు సెలో వరల్డ్ చక్కటి రిటర్న్స్ ఇవ్వడం చూసాం ఇవాళ మరొక ఇష్యూ మనకు ఓపెన్ అవుతోంది ఈ కంపెనీ కూడా టూ వీలర్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్స్ తయారు చేసే కంపెనీ ఇది కూడా మంచి
ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేసి బహుశా ఈ ఎయిత్ కి ఈ వీకెండ్ లో ఎక్కువ కంపెనీస్ రిజల్ట్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది ఏదైతే మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీస్ అన్ని ఉన్నాయో నెక్స్ట్ ఈ వీకెండ్ కి మొత్తం కంపెనీస్ అన్ని రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేయడానికి అవకాశం డేట్స్ అన్ని డిక్లేర్ చేసుకునే వస్తుంది కదా ఓవరాల్ గా చూసినట్లయితే రిజల్ట్స్ సీజన్ చాలా బాగుంటు గా ఉంది బట్ ఏంటంటే గ్లోబల్ క్యూస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వస్తుంది కదా డొమెస్టిక్ గా మనకి ఏమి ఇబ్బంది లేదు అది మ్యాక్రో గానీ మ్యాక్రో ఎకనమిక్ డేటా గానీ మీరు చెప్తున్నట్లు జిఎస్టీ నెంబర్స్ గానీ ఇవన్నీ చాలా పాయింట్ గా వస్తున్నాయి ప్రస్తుతం ఏంటంటే గ్లోబల్ క్యూస్ మనల్ని డ్రైవ్ చేయబోతున్నాయి సో గ్లోబల్ క్యూస్ ఏ రకంగా ఉండబోతున్నా అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఈ టైమ్ లో చేయాలి అంటే రిజల్ట్స్ చక్కగా ఉండి నెక్స్ట్ వసంత్ గారు నెక్స్ట్ టూ త్రీ క్వార్టర్స్ ఎర్నింగ్ విజిబిలిటీ క్లియర్ కట్ గా ఉండే కంపెనీస్ మనం చూస్తే మనం గత కొంతకాలంగా పవర్ స్టాక్స్ గురించి గత కొంతకాలంగా చెప్తూ వస్తున్నాం ఓకే పవర్ స్టాక్స్ కంపెనీస్ కన్నా చూస్తే నిన్న ఓకే అదాని ఎనర్జీ కూడా స్ట్రాంగ్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో అది వాల్యూషన్స్ అది సపరేట్ బట్ ఏంటంటే ఒక సెక్టర్ అనేది ఒక స్ట్రాంగ్ మొమెంటమ్ జోన్ లో మంచి రిజల్ట్స్ రివైవల్ ఎర్నింగ్ రివైవల్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ అట్లనే ఇంజనీరింగ్ స్పేస్ ఈ స్టాక్స్ లో కూడా మంచి ఎర్నింగ్ రివైవల్ అనేది వస్తుంది ఆటోస్ చాలా స్ట్రాంగ్ రివైవల్ అనేది వస్తుంది కానీ ఏంటంటే ఏ స్టాక్ కొనాలి వాల్యూషన్స్ ఫుల్లీ ప్రైస్ డిన్ ఉన్నాయి ఇటువంటి టైమ్ లో ఫుల్లీ ప్రైస్ డిన్ ఉన్న టైమ్ లో ఏమైనా రిజల్ట్స్ డిసప్పాయింట్మెంట్ గానీ ఎక్స్పెక్టేషన్ గనక మీట్ అవ్వకపోతే వస్తుంది గారు ఇమీడియట్ గా స్టాక్ లో కరప్షన్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఒకటి రిలయన్స్ రిజల్ట్స్ బాగా వెళ్తుండాలి అట్ ద సేమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఈ యొక్క స్టాక్స్ ఫుల్లీ ప్రైస్ డిన్ అవ్వకూడదు ఈ రిజల్ట్స్ కి ఈ స్టాక్ ప్రైస్ కి మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్ నే మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అంటారు ఈ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ కనుక ఎక్కువ ఉండే స్టాక్ లో కనుక ఉంటే కదా సేఫ్ గా ఇన్వెస్టర్స్ వెళ్ళొచ్చు సో ఆ స్టాక్స్ ను వెతుక్కుని ప్రస్తుతం ఇన్వెస్టర్స్ వెళ్ళాలి ఏదైతే ఫుల్లీ ప్రైస్ డిన్ స్టాక్స్ ఉంటాయో వాటిలో కొంచెం అప్రమత్తంగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఏమా ఏమన్నా ఒక యూ టర్న్ గానీ ఏదన్నా ఒక నెగిటివ్ డిసప్పాయింట్మెంట్ గానీ లేకపోతే ఫ్యూచర్ ఎర్నింగ్ గ్రోత్ లో ఏదైనా ప్రాబ్లం గానీ కనపడితే అటువంటి స్టాక్స్ కరెక్ట్ అవడానికి అవకాశం ఉంది సో ఇది ఈ స్ట్రాటజీ ఫాలో అవుతూ ప్రస్తుతం ఇన్వెస్టర్స్ వెళ్ళాలి వసంత్ గారు ఒక రకంగా చూస్తే వసంత్ గారు కొంచెం మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అనేది ప్రస్తుతం లార్జ్ క్యాప్ లో ఎక్కువ కనపడుతుంది మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ లో ఫుల్లీ ప్రైస్ డిన్ అయి ఉన్నాయి బయింగ్ ఆపర్చునిటీస్ ఆ యొక్క కంపెనీస్ యొక్క నెక్స్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్ ఎర్నింగ్స్ చూసే వెళ్ళాలి మనం నిన్న గారు చూస్తే కనుక డిఫెన్స్ స్టాక్స్ లో కూడా మంచి మూమెంటం వస్తుంది ఆ స్టాక్స్ యొక్క డిఫెన్స్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ స్టాక్స్ లో మంచి రికవరీ అనేది వస్తుంది ఎర్నింగ్స్ కూడా డీసెంట్ గానే వస్తున్నాయి వస్తుంది ఓవరాల్ గా చూసినట్లయితే ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఎర్నింగ్ సీజన్ వస్తుంది కదా ఇన్వెస్టర్స్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ గా మళ్ళీ తిరిగి ఎప్పుడైతే పడుతుందో ఇండియన్ మార్కెట్ డెఫినెట్ గా బయింగ్ ఆపర్చునిటీ ఈ టైం కూడా ఇండియన్ మార్కెట్ లో రిజిలెన్స్ అనేది ఉంది బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ గా వస్తుంది అని మరొకసారి ప్రూవ్ అయింది వస్తుంది కదా ఎర్నింగ్ సీజన్ సంతృప్తికరంగా కొనసాగుతోంది అలాగే మధ్యలో క్రాంతి గారు చిన్న మాట అన్నారు ఏమిటి పవర్ స్టాక్స్ మనం చాలా కాలంగా చెప్తున్నాం ఎనర్జీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ పెర్ఫార్మింగ్ సెక్టర్స్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అని నిన్న కంట్రీస్ పవర్ మినిస్టర్ ఆర్కే సింగ్ ఏం చెప్పారు నిన్న హీ ఆస్ట్ స్టేట్స్ టు రన్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఎట్ ఫుల్ కెపాసిటీ పూర్తి స్థాయిలో మీకు ఎంత వీలైతే అంత పవర్ జనరేట్ చేయండి ఎందుకంటే డొమెస్టిక్ అండ్ ఇంపోర్టెడ్ కోల్ని మీరు ఈ సప్లై డిమాండ్ గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి బ్లెండ్ చేస్తూ మరి పవర్ ప్రొడక్షన్ కం కంటిన్యూ చేయండి ఎందుకంటే అక్టోబర్లో ఐఈఎక్స్ మన కంట్రీలో ఉన్న ది లార్జెస్ట్ ఎనర్జీ ఎక్స్చేంజ్ వాళ్ళు నైన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ మిలియన్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ వాల్యూమ్ ట్రేడ్ చేశారు ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ ఇది ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఇంకా ఇప్పట్లో ఎనర్జీ కన్జంప్షన్కి సంబంధించి వెనక్కి వచ్చే ప్రసక్తే లేదు అండ్ పీక్ డిమాండ్ ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉన్నాం 2.41 పాయింట్ ఫోర్ వన్ ల్యాక్ మెగావాట్స్ ఇది రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో వన్ పాయింట్ నైన్ ల్యాక్ మెగావాట్స్ మాత్రమే ఉండేది ఎంత హ్యూజ్ పవర్ కన్జంప్షన్ జరుగుతుందో మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం అందుకనే పవర్ స్టాక్స్ అన్నీ నిన్న విపరీతంగా పెరిగాయి మీరు చూడండి చిన్న చిన్న కంపెనీలు జేపీ పవర్ రిలయన్స్ పవర్ జీవీకే పవర్ ఇలాంటి చాలా ప్రాబ్ల
సెక్టర్ కంపెనీస్ ఇలా రకరకాల సెక్టర్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత రాజేంద్ర గారితో మాట్లాడదాం సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం రాజేంద్ర గారు ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఉంది ఈరోజు అండ్ ఇతరత్ర ఆఫ్ కోర్స్ ట్రేడింగ్ మూవ్స్ ఎలాగో చూస్తాం సో ఎటువంటి ట్రేడింగ్ పొజిషన్స్ లాభాన్ని ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఐ థింక్ బై టిప్స్ అనేదే ఒక ఇండికేషన్ ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నో ఎందుకంటే ప్రాబ్లీ ఫిన్ నిఫ్టీలో నిన్న ఏదైతే మూవ్ రావాల్సిందో బజాజ్ ఫిన్స్ లో ఆల్రెడీ రావటం చేసాం మనం ఇన్ఫాక్ట్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ క్యూఏపీ కూడా అనౌన్స్ చేయడం చేసాం నిన్న ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్ మూవ్ రావటం చేసాం దాంట్లో అండ్ ఐ థింక్ మిడ్ ఆఫ్ ద ప్రైజ్ లోనే దే అనౌన్స్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ అండ్ పెయింట్ ఇండస్ట్రీస్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఏషియన్ పెయింట్స్ ఇస్ దేర్ ఇన్ నిఫ్టీ కాబట్టి ఇన్ఫాక్ట్ దివీస్ కూడా డాక్టర్ ఇటీస్ కూడా నిఫ్టీలో రావటం చేసాం సో నిన్న దివీస్ లో కూడా వీన్ in spite of bad results probably the vs lo 200 rupees lows nunchi pull chesar paiki so that indicates mani kodi safety unna stocks lo ki or beat and down stocks lo ki velthundanna oka indication vastundi so meer initially cheppinattu specialty chemicals lo worst ayyinda probably will know over time endukante generally avutundante mani ekkada eppudaithe lower stocks lo flow avutundo probably akkada selling ekku undadu kabatti chaala fast ga paiki vastayi for instance deepak nitrate land stocks ninna సింగిల్ డే లోనే ఒక మంచి అప్ మూవ్ రావటం చూసాం అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కూడా క్లోజ్ అవుతుంది సో సో ఈ స్టాక్స్ ని కొనాలంటే డెఫినెట్లీ ఎస్ అని చెప్తాను ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి రిస్క్ రివార్డ్ అనేది ఫేవరబుల్ గా స్టిల్ ఉంది సో హెవీలీ బీట్ అండ్ డౌన్ స్టాక్స్ కాబట్టి మనకి ఏమవుతుందంటే రిస్క్ వుడ్ బి అరౌండ్ ఫైవ్ టు సెవెన్ ఆర్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అండ్ రివార్డ్ ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ మనకు ఉంటుంది సో ట్రేడర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో దే షుడ్ ట్రై టు టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దీస్ స్టాక్స్ అండ్ నేను అగైన్ పిఎస్సి పిఎస్యూ స్టాక్స్ ఏవైతే బ్యాక్ సైడ్ తీసుకున్నాయో గత కొన్ని వారాలుగా నేను అగైన్ ఫ్రంట్ లీడ్ చేయటం చేసాను స్టాక్స్ లైక్ బిహెచ్ఎల్ కానీ కాంకర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా సో స్టీల్ సిమెంట్ కూడా కొద్ది దోహదపడ్డాయని చెప్పుకోవచ్చు మనం బట్ నిఫ్టీ మనం చూస్తే కనుక ఈ టైమ్ లో నైన్టీన్ త్రీ ఫార్టీ టూ అనేది స్టాప్ లాస్ ట్రైలింగ్ వచ్చింది ఎందుకంటే దట్స్ ద ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఆఫ్ కోర్స్ మనం విసి ఎక్స్పోనెన్షియల్ బికాస్ ట్రేడర్స్ కాబట్టి వీ వాంట్ మోర్ డేటా అట్ ద నియరెస్ట్ డేటా అనమాట సో 1342 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1
టెక్నికల్ సపోర్ట్ వచ్చినప్పుడు వీ నీడ్ టు బాయ్ అదర్వైజ్ ప్రాబ్లీ సైడ్ వేస్ లో ఉంటే ఇట్స్ గుడ్ ఐడియా అండ్ ప్రాబ్లీ నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ విల్ గివ్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఎందుకంటే నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ లో రిజల్ట్ సీజన్ అయిపోతుంది ఐ థింక్ నవంబర్ ఫిఫ్టీన్ తర్వాత నెక్స్ట్ టూ వీక్స్ లో రిజల్ట్స్ ఎలక్షన్ అడ్ అవుట్ కూడా ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్ డిసెంబర్ థర్డ్ రోజు కూడా ఇట్స్ ఎ బిగ్ డే బికాస్ ఆఫ్ కౌంటింగ్ అండ్ రిజల్ట్స్ డిక్లరేషన్ అవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ ప్రాబ్లీ క్యాపిటల్ ప్రొటెక్షన్ మీద ఫోకస్ చేయాలి ట్రేడర్స్ అయితే అట్లీస్ట్ అండ్ స్టీప్ కరెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడే ఎక్కడైతే మనకి స్టాప్ లాస్ దగ్గరలో ఉండి రిస్క్ టు రివార్డ్ ఫేవరబుల్ గా ఉంటేనే వి షుడ్ ట్రై టు వెంచర్ ఇన్ ద మార్కెట్స్ ఓకే సో మనం పవర్ కంపెనీస్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం వీ నీడ్ అబౌట్ ఎయిటీ థౌజండ్ మెగావాట్స్ ఆఫ్ థర్మల్ కెపాసిటీ యాజ్ ఆఫ్ నో ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుంది అంటే కొత్త ప్లాంట్లు పెట్టడం అని చెప్తుంది అటువంటి ఒక పరిస్థితి ఎందుకంటే దేర్ ఇస్ హ్యూజ్ డిమాండ్ సప్లై గ్యాప్ సో భవిష్యత్తులో మనం పవర్ షార్టేజ్ చూ చూసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి మేబీ రాబోయే సమ్మర్లో వీ మే సీ పవర్ కట్స్ అయ్యాయి ఆఫ్ కోర్స్ రూరల్లో ఎప్పుడూ జరుగుతూనే ఉంటుంది ఈవెన్ అర్బన్ ఏరియాస్లో కూడా జరిగే అవకాశాలు లేకపోలేదు సో కేర్ఫుల్గా ఉండాల్సిన సమయం ఇది పవర్ సప్లై సిచ్యువేషన్ సంబంధించి ప్రభుత్వాలు ఆఫ్ కోర్స్ మనం ఏం చేస్తాం మనం చేయగలిగిందే లేదు బట్ పవర్ స్టాక్స్కి రాబోయే రోజుల్లో డిమాండ్ కంటిన్యూ అవుతుంది అవి ఇప్పుడు మనం మెన్షన్ చేసుకున్న ఈ చిన్న చిన్న పెన్ని స్టాక్స్ గురించి కాదు బట్ ది బిగ్ వన్స్ ఎన్టీపీసీ టాటా పవర్ ఇటువంటి కంపెనీలు అన్నీ కూడా దే విల్ హ్యావ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ డిమాండ్ ఫర్ దేర్ ప్రొడ్యూస్ విచ్ ఈజ్ పవర్ ఓకే ఇక ప్రీ ఓపెన్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ సో ఒక స్వల్ప లాభం కనిపిస్తుంది చూద్దాం రియల్ ఓపెనింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుందో చిన్న బ్రేక్ తర్వాత దిల్ టీఎంటీ స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో పునఃస్వాగతం నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ నాట్ ఫోర్ ఈ లెవెల్ దగ్గర మనకు నిఫ్టీ స్వల్ప నష్టంతోనే క్లోజ్ అయింది నిన్నటి క్లోజింగ్తో పోల్చి చూసినప్పుడు మరికొద్దిసేపట్లో మార్కెట్స్ ప్రారంభం కాబోతున్నాయి ఇలాగ కాలర్స్ మెయిల్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ముందుగా ఒక కాలర్ని తీసుకుందాం హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి గుడ్ మార్నింగ్ మసంద్ గారు సార్ రెండు స్టాక్స్ గురించి అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను ఒకటి అమర్ రాజా బ్యాటరీ సార్ సిక్స్ నైంటీ రూపీస్ దగ్గర యావరేజ్ ఉంది హండ్రెడ్ షేర్స్ ఉన్నాయి ఇంకొకటి పెట్రోనెట్ ఉంది సార్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ యావరేజ్ దగ్గర అది ఒక టూ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు యావరేజ్ చేసుకోమంటారా లేకపోతే వాటి పొజిషన్ ఏంటి కనుక్కుందామని కాల్ చేశాను సార్ పెట్రోనెట్ అయితే యావరేజింగ్ నా దృష్టిలో చేయరాదు సార్ ఎనీవే క్రాంతి గారు అమర రాజా బ్యాటరీస్ పరిస్థితి ఏంటి కొనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లో వస్తుంది గారు నెక్స్ట్ మనకి సెప్టెంబర్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చినాయి టాప్ లైన్ చూస్తే కనుక ప్రాక్టీస్ గా వచ్చింది వస్తుంది గారు ఓకే ఆపరేటింగ్ మార్జిన్ గారు చూస్తే కూడా ఓకే ఇట్ ఈస్ ఒక ఫ్లాటిష్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రస్తుతం ఉంది వస్తుంది గారు ఈ స్టాక్ అయితే వస్తుంది గారు వాల్యూషన్స్ అయితే ప్రస్తుతం చక్కగా అట్రాక్టివ్ గా ఉన్నాయి ఓకే ప్రాఫిటబిలిటీ అయితే క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ సీక్వెన్షియల్ క్వార్టర్ కనుక చూస్తే లాస్ట్ సెప్టెంబర్ లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ క్వార్టర్ ప్లస్ ఈ మంత్ క్వార్టర్ కనుక చూస్తే నెట్ ప్రాఫిటబిలిటీలో ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది వస్తుంది గారు ఓవరాల్ గా చూస్తే వస్తుంది గారు ఈ కంపెనీ ప్రస్తుతం ఏంటంటే దే ఆర్ స్పెండింగ్ టైమ్ ఆన్ క్యాపెక్స్ అనమాట అంటే ఈ న్యూ ఎనర్జీని బూస్ట్ చేయడానికి నెక్స్ట్ అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఎనర్జీస్ లోకి వెళ్ళడానికి ఈ క్యాపెక్స్ సైకిల్ లో ఉంది అందువల్ల ఇమ్మీడియట్ గా మనకి సడన్ స్పట్ ప్రాఫిట్ చూడట్లేదు వాల్యూషన్స్ అయితే అట్రాక్టివ్ గా ఉన్నది అండ్ ఇన్ కేసు ఇన్వెస్టర్ అయితే స్టే ఇన్వెస్టెడ్ అని చెప్తాను ఇమ్మీడియట్ గా వరీ అవ్వాల్సింది ఏం లేదు స్టాక్ ఒక కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లో ఉంది బహుశా ఈ క్యాపెక్సెస్ అన్ని క్యాష్ టర్న్ అవుట్ అయితే కనుక స్టాక్ లో మంచి అట్రాక్టివ్ రిజల్ట్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది ప్రాఫిటబిలిటీ బాగా పెరగడానికి అవకాశం ఉంది అందువల్ల ప్రిన్సిపల్ అయితే హోల్డ్ చేయమని చెప్తాం సో మీరు డిప్స్ లో కొనదగిన స్టాక్ అమర్ రాజా బ్యాటరీస్ రిజల్ట్ బాగానే వచ్చింది సో బై ఆన్ డిప్స్ ఎక్కడ కొనాలి రాజేంద్ర గారు రాజేంద్ర గారు వినిపిస్తుందా ఓకే సమ్ ప్రాబ్లమ్ దేర్ సో ఎనీవే ఆరు వందల ముప్పై ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తున్న వాళ్ళు సిక్స్ నాట్ త్రీ లుక్స్ టు బీ సిక్స్ నాట్ త్రీ
సార్ నేను మీనం బేరింగ్ వచ్చేసరికి వన్ ఫిఫ్టీ వన్ లెవెల్ లో త్రీ హండ్రెడ్ షేర్స్ తీసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ నైన్టీ వన్ లెవెల్ లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ షేర్స్ తీసుకున్నాను ఈ లెవెల్ లో మళ్ళీ అక్యుములేట్ చేయొచ్చలేదు అడిషనల్ షేర్స్ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ మీరు యాడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అంతగా లేదు కనపడలేదు నాకైతే మరి ఎనీవే మీనన్ బేరింగ్స్ పరిస్థితి ఏంటి రవీంద్ర గారు ఇక్కడ <laughs> మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో గారు నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు ఆనంద్ కుమార్ అండి సత్పల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అడండి ఆనంద్ మన ఎన్డిస్ట్ అయిన రాజేంద్ర గారికి మన క్రాంతి గారి కూడా గుడ్ మార్నింగ్ అండి వసంత్ కుమార్ గారు మన అక్రమ కేసు లో అరెస్ట్ అయిన నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు యాభై మూడు రోజుల తర్వాత బెయిల్ వచ్చి మనందరూ కనిపించారండి అప్పటి నుంచి కూడా మన కుటుంబరావు గారు చాలా చాలా మిస్ అవుతున్నాం అండి కుటుంబరావు గారిని కూడా ఒక్కసారి చూస్తే మాకు ఒక ఆనంద ఆనందపూరితమైన సమయం వస్తుందండి అది హైదరాబాద్ రాగలరా మీరు మా మా మార్కెట్ లో గురువు అండి ఆయన మాకు అదేనండి హైదరాబాద్ రాగలరా మీరు హైదరాబాద్ వస్తే బంజారాయల్స్ లో ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి కలిసి ఒకసారి చూసేసి వచ్చేయండి మనకు రెండు డౌట్ సార్ ఇది మన టెక్నాలజీస్ అను బిఎల్ఎస్ ఇంటర్నేషనల్ ఈ రేట్ లో కొనుక్కుందాం అనుకుంటున్నాను సార్ జన్సార్ అండ్ బిఎల్ఎస్ ఇంటర్నేషనల్ అవును సార్ ఈ రిజల్ట్ కూడా వచ్చింది సార్ బిఎల్ఎస్ ఆ బాగా వచ్చిందా బిఎల్ఎస్ ఇంటర్నేషనల్ రిజల్ట్ బానే వచ్చింది సార్ కానీ స్టాక్ రియాక్ట్ ఏమ అవలేదు సార్ ఓకే స్టాక్ ఏమి రిజల్ట్ రియాక్షన్ ఏమి కనపట్టలేదు ఎందుకంటే అంత ముందు 150 నుంచి డబుల్ అయిపోయింది కదా ఇంకా అస్తమానం పెరగాలంటే కూడా కష్టం సో బహుశా అది కారణం అయ్యండొచ్చు ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని కంపెనీల్లో రిజల్ట్ రియాక్షన్ అంతగా ఉండడం లేదంటే ప్రధాన కారణం అవి అంత ముందే బాగా పెరుగున్నాయి లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్లో అందువలన అవి రిజల్ట్ రియాక్షన్ ఏమి లేదండి అని బాధపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు మనం సరే క్రాంతి గారు జెన్సార్ టెక్నాలజీస్ ఎలా ఉంది ఈ కంపెనీ రిజల్ట్ ఏ విధంగా వచ్చింది బోనస్ ఇచ్చారు బోనస్ తర్వాత స్టాక్ మళ్ళీ త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్ కి టచ్ అయ్యి టూ ఎయిటీ లెవెల్ లో కన్సల్టేట్ అవుతుంది వసంత్ గారు ఫుల్లీ ప్రైస్ డిన్ స్టాక్ వసంత్ గారు ఇమీడియట్ గా జంప్ చేసి పోయాల్సిన బై చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు స్టాక్ బహుశా టూ ఫిఫ్టీ లెవెల్ కనుక వస్తే అట్రాక్టివ్ లెవెల్ వసంత్ గారు యూ కెన్ జంప్ ఇన్ టు దిస్ స్టాక్ అనమాట టూ ఫిఫ్టీ రేంజ్ కనుక వస్తే జన్సార్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ బాగానే వచ్చింది మీరు యూ కెన్ స్టార్ట్ బయింగ్ నౌ ఇక్కడ నుంచి మేబీ అనదర్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ రూపీస్ కిందకు వస్తే మరికొన్ని షేర్లు కూడా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఐదు వందల ఐదు రూపాయల దగ్గర ప్రస్తుతం మనకు ట్రేడ్ అవుతుంది మేబీ ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మధ్యలో యూ కెన్ అక్యూములేట్ దిస్ స్టాక్ మరో కాలర్ లైన్లో ఓకే మార్కెట్ ఓపెన్ అయింది ముప్పై పాయింట్ల నష్టం కనిపిస్తుంది మనకు బ్యాంక్ నిఫ్టీ నూట ఇరవై పాయింట్లు నష్టపోయింది అలాగే సెన్సెక్స్ నూట ఇరవై రెండు పాయింట్లు నష్టం అండ్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఫ్లాట్గా కొద్దిగా పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయింది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ అడ్వాన్సెస్లో కనిపిస్తున్నాయి డిక్లైన్స్ లో ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ స్టాక్స్ కనిపిస్తున్నాయి సో బ్రెత్ పాజిటివ్గా ఉంది మిడ్ క్యాప్స్ బెటర్గా ఓపెన్ అయ్యాయి బట్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సెన్సెక్స్ స్వల్ప నష్టంతో మనకు కనిపిస్తున్నాయి రాజేంద్ర గారు ఈ డిప్ని కొనుక్కోవచ్చా ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇందాక మనం త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ చెప్పడం జరిగిందండి దట్స్ వేర్ ద ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ సో ఆల్రెడీ త్రీ సిక్స్టీ దాకా రావటం చూసాం ఫార్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ డౌన్ ఉంది సో రిస్క్ టేకర్స్ దే కెన్ ట్రై అండి ఎందుకంటే స్టాప్ లాస్ ఇస్ టూ సెవెంటీ నైన్ కాబట్టి మేబీ ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఎవరన్నా స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటా అంటే కనుక దే షుడ్ ట్రై టు బై నిఫ్టీ అనే సజెస్ట్ చేస్తాను అండ్ ప్రాబ్లీ రిజల్ట్స్ రియాక్షన్ అనుకుంటాను శోభా ప్రాబ్లీ నేను ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ నైన్ సెవెన్ నైన్టీ నుంచి సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ దాకా కరెక్ట్ అయింది మేబీ ఈ స్టాక్ ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ రూపీస్ స్టాప్ లాస్ ఎవరన్నా పెట్టుకుంటాను అంటే కనుక శోభా ఈజ్ ఎ బాయ్ సెవెన్ ఫార్టీ టూ స్టాప్ లాస్ ఫర్ టార్గెట్ ఆఫ్ సెవెన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఓకే అది స్థూలంగా పరిస్థితి సుజ్లాన్ ఎనర్జీ ఈ స్టాక్ కూడా ఇన్ లైన్ విత్ అదర్ ఎనర్జీ స్టాక్స్ పెరుగుతూ వస్తుంది ఇవాళ ముప్పై ఏడు రూపాయలు ఓపెనింగ్లో మనం చూస్తున్నాం త్రీ పాయింట్
3 percent up almost. So, risky bet ka man gatan lo, man kutumra garu ilandaru recommendation stock edi, sujlaan e nanchi. Right, ek mails lo ki build padon, chakravarti mail bomb picture, happiest minds 35 percent last loan ar, policy bazaar 18 percent last loan ar, shiva textiles 40 percent, trident 35 percent, average is coach. Vittu lo policy bazaar okkati you can average andi, migita ganni uda you should avoid. Happiest Minds is not performing at all. Trident is a speculative uh, counter, more of a speculative counter. Like Anpisnai. Tarvata, uh, Pavan Kumar Adut Naru, I am Cummins India and Granules. He is on it to invest at the on Kunt Naru. He uh, levels there, Konacha. Right there, Cummins Ella Ganpisnai. Cummins is good, and probably much a decent correction would route on Jushamano. I think a lot of correction I pay in the stock. Lo. I think it was a good result to not look at Nako Nyapkondi. Anyway, yeah. Yeah. that's factored mostly in the 1974 Ninchi last three months, 1974 high went on Jushamano, and three months ago range and the established in so 1780 and 1640. Uh, so definitely our range on uh, chances ekundi next couple of months could have. Maybe 1650 is a very, very good entry point, but anyhow, I think uh, E price law he has to buy 30 percent, 1715 gram, up to 1660 balance 80 percent, uh, 70 percent accumulated chain money such. And granules? Granules, pharma space, it's not a great stock, and of course, it's a high beta stock, F and O space loan, the Gabati, it makes very big moves. So, pharma loan, Dali and Kutaganka, there are better stocks, maybe. Uh, the Wiesland stocks are still better than granules and Kutnaro. Isn't it a frontline loan and it should go with Sipla, which is the strongest chart. Okay. Sudha, uh, Vijayan Chadutnaru, auto company would Kunukunan Kunharu, Tata Motors, MM, TVS Motors. He moved it next five years ki, he is the best. TVS Motors is a two wheeler uh, company, andi, but you can compare Tata Motors and MM. Krantiaru between Tata Motors and MM, then he says Chester Miru. Was there a good company say? Punjo risk this call and put it at a motor solar chip, leather and take a man of well chip, leather Majestanga starting loan on Dalante, Punjo price to Danki, Kuga and Apana Pritiki, Marthi, what a opportunity was okay. Mali Mirunko confusion matter. Laka Haronitlo Miru, you are recommending Tata Motors, correct? Yes, was it? Okay, right. Mira Laga with Tata Power, JSW Energy. On a memams goda miku can be sondi. Valuations why JSW energy is at a higher uh, valuation. Kabati uh, valuations comfort kawal and kunte, you can go with Tata Power. But Kodigan and Risk Tisko Galnu, I have uh, that uh, risk bearing capability and kunte, then you can go with uh, 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 JSW energy. And so you don't need Madhilo Miru comparison adhir kabati. Balaji or uh, Lakshmi at a Produtor Niji, Birla Soft Jensa Technologies, Apollo Microsystems, Vitlo, Invest Chalan Kunaru, Preston at Haralegra, Konacha. Ryan Rear Birla Soft, result Baga Chai, Baga Perin Goda, Yellow Legra, Enter Couch. I think it's heading towards the new high end. In the last week, could Japan or investor in a put of 585 is all time high previously. And the month closing allowance in the country already 2022 January high at the breach in the 600 the good of it and you show if it is closing above 585 in yellow probably it can ensure the 15 20 percent up more chances on the so buy on dips and a service just you know I think first entry point should be uh, 20 day moving average which is 553 and second is 500 so chase just at the conance not some comfort level but if plan of much correction of say over 10 percent that's a good entry point. Hmm. Apollo micro result travel and result chosen rote call this one ahead of the results maga perigan stock in the uh, 52 week high the gra trade out on the rota razu and a power and instrumentation high energy batteries your own company lo fundamentally allow night the familiar names kavu sorry high energy batteries even a uh, track chest nara krantiar. Uh, both are chala small companies. Uh, 500 crores market cap, in the Japan company, uh, six, uh, 60 crores market cap. But in a detailed study, governors. Okay, so what they are doing now, JDS Life Sciences, Konda and Kunarikada. Alagi, Puna Wala, Paga Tagutoni, quarter results bound up pretty good. Empty Kalanam. 
Zytus probably should buy on dips and in the country already stock four months since correct out on this 668 inch 588 route and just show of course in key 553 they grow great support on this so trading bet can the size yes and money but 540 can the stop loss could have been calling so for now all over a problem on a dinner would jump on the I think most of the financial space law there is some good selling so I meant I'm not stocks even able to person a and in fact for now all over a it has come down to below 200 day moving average. So, E level sustain in the Antigan it's okay, it will move up further. So, a month closing is very crucial. If it is closing below 332, could they threat to the otherwise probably either the demand zone look at the route and just between 330 and 285. Who now is in demand zone? Long term investors they should buy E range. Okay, right. Market site, I'm going to say low. Viga, Munga, week opening and eddy, continue out on the Mopain in the pint last home, Nifty low, Nota Nalpay the pint last home, uh, uh, Sensex look and episode on the but mid cap index is trading positively. Adi, the man Charles and so and change in the company seven seas technologies. Gathan Oxarman mentioned his company Gurunchi. I think Enam uh, list loan the Enam invest chase in the company for some reason. I do not exactly remember. It is a gaming company, local Hyderabad based company. Last two days, 10 percent, 10 percent per rupees on the so maybe there is some news in this company. This is breakfast show. Thanks for watching.